بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی علی محمد و بارک وسلم بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر السلام علیکم سامعین محبوب سبحان قدس اصر ہو نہ صرف ولایت کے عظیم مقام پر فائز تھے بلکہ قاسم ولایت ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکمل مظہر تھے بہجت الاسرار میں ابو معمر علیہ رحمہ کا بیان ہے میری آنکھوں نے شیخ عبد القادر جلانی قدس اصر رہو سے بڑھ کر کسی کو عمدہ اخلاق والا بڑے وسیع سینہ والا کریم النفس مہربان دل اور عہد و محبت کا محافظ نہیں دیکھا شیخ قدس اصر رہو عظیم ہونے کے باوجود ہر درجہ چھوٹوں پر رحمت و شفقت اور بڑوں کی عزت و تعظیم کیا کرتے تھے یہاں تک کہ خود بھڑ کر سلام کرتے ضعیفوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور فقراء کے ساتھ بڑی انکساری اور توازے سے پیش آتے تھے شیخ عبد الحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں سیدنا عبد القادر جلانی کو دسا سر رہو سلام کرنے میں پہل کرتے طالب علموں اور مہمانوں کی خوب خاطرداری کرتے بلکہ ان کی غلطیوں اور گستاخیوں کو بھی معاف کر دیتے تھے غرض کے مشائخ وقت میں سے کوئی بھی حسن خلق وسط قلب کریم النفس مہربانی وعدہ پورا کرنے میں آپ کی برابری نہیں کر سکتا تھا سامن محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جلانی کو دسر رہو خود فرماتے ہیں کہ پچیس سال تک دنیا سے کنارہ کش اور الگ تھلگ ہو کر عراق کے سہراؤں اور ویرانوں میں رہا اور اس میں اس طرح چکر کاٹتا رہا کہ نہ میں کسی کو پہچانتا تھا اور نہ کوئی مجھے پہچانتا تھا ایسے عالم میں رجال الغیب اور جنات میرے پاس آتے اور میں انہیں ہدایت کی تعلیم دیتا تھا اور فرماتے ہیں عبادت و ریاضت اور مجاہدہ کا کوئی ایسا طریقہ نہیں جس کو میں نے اپنے نفس کے لیے نہیں اپنایا اور اس پر قائم نہیں رہا ایک سال تک میں نے ساگ گھاس اور اس جیسی دوسری چیزوں پر اپنا گزارا کیا اور پانی بالکل نہ پیا پھر ایک سال تک نہ تو کچھ کھایا نہ تو کچھ پیا اور نہ ہی کبھی سویا سامن شیخ ابو الفتح حروی علیہ رحمہ کا طبقات شیرانی اور اخبار الاخیار میں بیان ہے میں سیدنا عبد القادر جلانی کو دس اصر رہو کی بارگاہ میں چالیس سال تک رہا اور اس مدت میں ہمیشہ میں نے آپ کو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے دیکھا ہے سیدنا عبد القادر جلانی کو دس اصر رہو پندرہ سال تک ایک رات میں پورے قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کرتے تھے سامعین شیخ عبد القادر جلانی کو دس اصر رہو کے دور میں حالات نہایت خراب تھے دینی و اخلاقی حالت کافی خستہ ہو چکی تھی بدکاری اور شراب نوشی عام تھی عوام کا ذکر کیا علماء تک جاہ پرستی اور دنیا طلبی و ایش کوشی کا شکار تھے ایسے نازک دور میں آپ نے مذہبی اخلاقی سماجی اور سیاسی برائیوں کا خاتمہ کیا باطل کے عقیدوں کی تابوت کو اپنی روحانی فکری شراروں سے بسم کر ڈالا اور علماء و مشائخ کے ساتھ عوام الناس کی بھی حفاظت فرمائی اور ایک طرف ان کے ظاہر و باطن کی اصلاح کی تو دوسری طرف واض و نصیحت اور تصنیف و تعلیف سے تزکیہ اور تطہیر کا کام لیا سامعین شیخ عبد القادر جلانی کو دس اصر رہو اپنے مرشد شیخ ابو سعید مخزومی قدس اصر رہو کے قائم کردہ مدرسہ میں جو باب الزج کے پاس واقع تھا مقرر ہوئے اور وہاں لمبے عرصے تک تعلیم و تدریس کی خدمات انجام دیتے رہے پہلے تو طلباء کے تعداد مختصر رہی مگر جب آپ کی علمی لیاقت اور تدریسی ہنر مندی کا شہرہ عام ہوا تو طلباء کی تعداد بڑھنے لگی اور مدرسہ اپنی وسط کے باوجود تنگ پڑ گیا نچے کچھ اہل خیر مدرسہ کی تعمیر و توسیع کے لیے آگے آئے اور نئی تعمیر و توسیع مکمل کرنے کے بعد شیخ عبد القادر جلانی قدس اصر رہو کی طرف منصوب کرتے ہوئے اس کا نام مدرسہ قادریہ رکھا 
آپ فکا و افتا میں بھی منفرد اور ممتاز مقام رکھتے تھے بلکہ اس فن کے امام تھے تقریباً زندگی کے تمام شعبوں سے فتوا طلب کیا جاتا اور ہر ایک کا بڑی بڑا تشفی بخش جواب عنایت فرماتے تھے فتوا نویسی میں اس قدر مہارت حاصل تھی کہ سخت پیچیدہ مسائل بھی پال بھر میں حل فرما دیا کرتے تھے آپ کی فقہی بصیرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہزار ہا فتاوا دینے کے باوجود کبھی کسی بڑے سے بڑے مفتی اور فقیح کو کیلو کال کرنے کی گنجائش ملی اور نہ ہی کبھی رجوع کرنے کی نوبت ہی آئی شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں شیخ عبد القادر جلانی کو دس سر رہو تمام عراقی علماء کے مرجا تھے بلکہ دنیا بھر کے طالبان علم کے مرکز عقیدت تھے دنیا کے گوشے گوشے سے آپ کے پاس فتاوہ آتے اور مطالعہ کے بغیر ان فتاوہ کا فوراً صحیح جواب لکھ دیتے تھے بڑے سے بڑے عالم کو بھی آپ کے فتاوہ کی صحت کے خلاف کچھ لکھنے یا بولنے کی مجال نہ تھی ایک بار کسی فتوہ کا جواب دینے سے عجم کے علماء آجز آگئے تو وہ سوال آپ کے پاس آیا ایک شخص نے یہ قسم کھائی کہ اگر وہ اللہ کی ایسی عبادت نہ کرے جس میں کوئی بھی کسی بھی جگہ اس کے ساتھ شریک نہ ہو تو اس کی بیوی پر تین طلاقیں اب وہ کون سی عبادت کرے جس سے اس کی قسم نہ ٹوٹنے پائے آپ نے برجستہ فرمایا اس کے لیے خانہ کعبہ خالی کرائے اور تن تنہا کعبہ کا ساتھ طواف کرے تو اس کی قسم نہ ٹوٹے گی کیونکہ ایسی صورت میں اس عبادت میں اس کا کوئی شریک نہ ہوگا سامین جن تصانیف کی نسبت آپ کے طرف کی گئی ہے وہ کچھ یوں ہیں نمبر ایک فتوح الغیب نمبر دو الفتح الربانی نمبر تین خلاع الخواتر نمبر چار مکتوبات سبحانی نمبر پانچ رسالہ غوثیہ نمبر چھے غنیات الطالبین اس طرح محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جلانی قدس سر رہو نے اپنی پوری زندگی دین حق کی خدمت اور مسلمانوں کی اصلاح و رہنمائی میں گزار دی سامین شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ جب آپ پر وصال کے آثار ظاہر ہوئے تو فرمایا میرے اور تمہارے درمیان کوئی نسبت نہیں میرے اور مخلوق کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے مجھے کسی پر اور کسی کو مجھ پر قیاس مت کرنا میری تخلیق تمام امور سے بالا تر ہے اور میں لوگوں کی عقل سے ماورہ ہوں اے دنیا میں رہنے والو سنو پھر قرآن حکیم کی سورہ باقرہ آیت نمبر تیس تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے میں ان میں سے ہوں جنہیں اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے سامین پھر وصال سے کچھ دیر پہلے تازہ پانی سے غسل فرمایا اور عشاء کی نماز ادا کی اور دیر تک بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر تمام امت محمدیہ کے لیے دعائے خیر فرمائی اس کے بعد آپ پر سکرات کا عالم تاری ہو گیا اور تین بار اللہ 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 فرمایا اسی کے ساتھ آواز پست ہوتی گئی اور اکانوے سال کی عمر پا کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملے